let me see some anti malarials and the name itself indicate that anti malarials means the chemical substance the chemical substance which are used to lower down the malaria malarial fever which are used to lower down the malarial fever or which are the substance which use in the treatment of malaria for example quinine quinine chloroquine and plasmodium these are the compound in which nitrogen heterocyclic <coughs> ring is you know present as a biologically active moiety or these drug are used in the treatment of malaria and thus this six membered nitrogen heterocyclic uh, compound due to the more biological activity it act against the malaria or used in the treatment of malaria and thus called as anti malarials anti malarials so now let me take the one of the most popular example is chloroquine this is the structure of the chloroquine isn't it and you can see here as i have told you that six member nitrogen heterocyclics or not here it is 1 2 3 4 5 6 six member nitrogen as a hetero atom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so you can have here 1 2 3 4 four amino derivative four position pe amino derivative hai 5 6 7 7 chloro 7 chloro that's why chloroquine it is a derivative of quinoline quinoline is the basic moiety here it is biologically active compound on which 1 2 3 4 4 position pe amino derivative hai aur <coughs> amino derivative hai aur 7 position pe chloro substitution hai and that's what it makes more active uh, method of synthesis of chloroquine involve three steps the very first one is synthesis of the <coughs> 47 dichloroquinoline this is the step one step two is the preparation of diethylamino 1 methyl butylamine isn't it and step three is condensation of these two compound condensation of these two compound to give chloroquine so now let me see the preparation of 47 dichloro quinoline now what is the starting material here it is 47 uh, chloro 4 hydroxy quinoline this is quinoline 1 2 3 4 4 hydroxy 5 6 7 7 chloro quinoline when 4 hydroxy 7 chloro quinoline undergo <coughs> chlorination with phosphorus oxychloride when this four uh, when this seven chloro four hydroxy quinoline when react with the phosphorus oxychloride undergo chlorination and oh get replaced by cl group and therefore you will get four seven dichloro quinoline 1 2 3 4 4, 4, 4 chloro 5 6 7 7 chloro that means four seven dichloro quinoline formation so starting material is 7 chloro 4 hydroxy quinoline when reacts with phosphorus oxychloride undergo chlorination leads to formation of 4 7 dichloro quinoline ye hua step 1 step 1 ab yahan pe hame jo amino group derivative tha ye amino group introduce karna hai to usko humko pehle prepare karna padega so that's why preparation of 4 diethylamino 1 methyl butylamine and ek ye isn't it so now let me see how do we synthesize this what is the starting material here, here it is aceto acetic ester isn't it aceto acetic ester or ethyl aceto acetate ethyl aceto acetate when reacts with the n n diethyl amino 2 chloroethane this is ethane is the carbon chain and what you can have here it is chloroethane chloroethane with what nn diethyl amino group so nn diethyl amino 2 chloroethane when this aceto acetic ester react with the nn diethyl amino 2 chloroethane in presence of sodium metal there is this is again alpha hydrogen alpha hydrogen ye acidic hota hai acidic hota hai to ye kya karega h aur yahan se cl hcl eliminate ho jayega and what you will get 
ये कार्बन ये कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा सो वॉट यू विल गेट सी एच थ्री सी ओ एंड दिस इज वॉट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड यहाँ पे ये सी एच टू सी एच टू एंड सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव सो यू विल गेट टू डाइथिल अमीनो इथिल एसिटो एसिटिक ईस्टर वेन इट इज रिएक्ट विद द एच सी एल देर इज सिंपल एलिमिनेशन ऑफ सी ओ टू ग्रुप फ्रॉम हियर डी कार्बोक्सिलेशन डी कार्बोक्सिलेशन फ्रॉम हियर एंड वॉट इट एच यहाँ पे अटैक करेगा और ये सी ओ टू निकल जाएगा और ये सी टू एच फाइव ये सी एल के साथ निकल जाएगा इथिल क्लोराइड एज ए मॉलिक्यूल सो वन इथ डाई इथिल अमीनो फोर पेंटानोन एज ए प्रोडक्ट यू विल गेट यहाँ से यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया सी ओ टू निकल गया और यहाँ का सी एल और ये सी टू एच फाइव इथिल क्लोराइड निकल गया वेन दिस वन डाई इथिल अमीनो फोर पेंटानोन रिएक्ट विद द एच टू मॉलिक्यूल एच टू मॉलिक्यूल एंड अमोनिया मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ निकेल निकेल एज ए मेटल दैट इज इट इज रैनी निकेल हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस पहले इसका हाइड्रोजनेशन होगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन इट विल बिकम ओ एच ओ एच होगा फिर एन एच थ्री इट विल अटैक एट हियर ओ एच यहाँ से निकल जाएगा सो एन एच थ्री में से एक एच यहाँ से और ओ एच यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा सो वॉट यू विल इंट्रोड्यूस हियर इट इज अमीनो ग्रुप सो सी एच थ्री एन एच टू एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज एज इट इज सो यू वॉट यू विल गेट फोर डाइथिल अमीनो वन मिथिल ब्यूटिल अमीन एज ए प्रोडक्ट फोर डाइथिल अमीनो वन मिथिल ब्यूटिल एज ए ब्यूटिल अमीन एज ए प्रोडक्ट नाउ दिस इज स्टेप प्रोडक्ट वन एंड दिस इज प्रोडक्ट टू स्टेप टू प्रोडक्ट स्टेप वन प्रोडक्ट स्टेप टू प्रोडक्ट अंडर गो कंडेंसेशन ऑफ दिस टू प्रोडक्ट टू गिव क्लोरोक्न स्टेप वन प्रोडक्ट इज फोर सेवन डाई क्लोरोक्यूनोलिन अंडर गो कंडेंसेशन विथ फोर डाई इथिल अमीनो वन मिथिल ब्यूटिल अमीन वट हैपन हियर यहाँ का जो सी एल है इट इज मोर एक्टिव और यहाँ का जो एच है एच और सी एल एलिमिनेट एज एच सी एल एंड वॉट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वॉट यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ये जो कार्बन है ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा रेस्ट ऑफ द थिंग इज एज इट इज इज एंड इट सो वॉट यू कैन हैव हियर इट इज द रेस्ट ऑफ द थिंग एज इट इज यहाँ पे सी एल एट सेवन पोजिशन और यहाँ पे नाइट्रोजन का बॉन्ड फॉर्म हुआ और ये रेस्ट ऑफ द चेन इज एज इट इज सो वॉट यू विल गेट हियर इट इज क्लोरोक्वीन एज अ प्रोडक्ट इज एंड इट वन टू थ्री फोर फोर अमीनो डेरेवेटिव एंड फाइव सिक्स सेवन सेवन क्लोरो डेरेवेटिव सो वॉट यू कैन हैव हियर इज इट इज क्लोरोक्वीन एज अ प्रोडक्ट बट इज यूज ऑफ दिस क्लोरोक्वीन इट इज एज आई हैव सीन ऑलरेडी डिस्कस दैट यूज फॉर द ट्रीटिंग acute form of malaria isn't it it is used in the treatment of malaria so you do keep in mind that it is three step preparation lengthier one but not that much difficult to write the first step is 47 dichloroquinoline formation second step is 4 dithyl amino 1 methyl butyl amine formation and then condensation of these two compound leads to formation of chloroquine isn't it